अगर आपकी अब तक भी कोई प्रिपरेशन नहीं है और इस वीडियो लेक्चर को आप फॉलो करते हैं तो इन आपके एटी प्लस मार्क्स आने की उम्मीद है आइए बेटा बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ हंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर इस पीडीएफ में लिख दिया गया है आपके लिए और इंशाला एक से दो रोज में इसी यूट्यूब चैनल पर इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जब तक आपने एक दफा ट्राई करना है इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने का और फिर इनशाला जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उनको हम अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे बढ़ते हैं बेटा हम सेक्शन नंबर ये देख रहे हैं आप लोग हंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके टेनियर और पास पेपर से अलग किए गए हैं और इन एक से दो रोज में इसी चैनल पर आपने बस इस चैनल पर विजिट करते रहना है और देखते रहना है ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की जाने पर हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है सेकेंड केमिस्ट्री गैस पेपर सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम साथ साथ बेटा ये भी देखते रहेंगे कि किस सवाल में आपको किस तरह से लिखना होगा और कौन कौन सी हेडिंग लगानी होगी ताकि आपकी प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी आपको मिले अब सवाल है रेफर टू द लिस्ट ऑफ गिवन कंपाउंड ए बी सी डी क्वेश्चन बनता है राइट द फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी यानी ए और बी का आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप हेडिंग लगाएंगे फॉर्मूला ऑफ ए ब्रैकेट में लिखेंगे डोलोमाइट फिर लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ बी ब्रैकेट में लिखेंगे व्हाइट राइट और उनका फॉर्मूला लिख देंगे राइट द इक्वेशन वेन सी इज हीटेड अप टू टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड ब्लू विट्रॉल की आपको इक्वेशन लिखनी है जब उसे हीट किया जाता है टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड पर और नेक्स्ट पार्ट में आपको लिखना है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डी के टू एस ओ फोर डॉट ए एल टू एस ओ फोर थ्राइस डॉट ट्वेंटी फोर एस टू वो पोटेशियल का फॉर्मूला है और उसके कोई भी दो यूजेस लिखने हैं आपको ठीक है इसके बाद बेटा सवाल है राइट द आई यू पी सी नोम क्लेचर फॉर द फॉलोइंग इसकी एक प्रैक्टिस शीट भी है जो लास्ट में आपके सामने मैं शो करूंगा जिससे आप लोग और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकेंगे इसकी अब यहाँ पर कुछ हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं जैसे इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सक रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम है उनको नहीं आता है इंस्टीट्यूट इस वक्त बंद है वो नहीं जा सकते इंस्टीट्यूट अपने टीचर से पूछने के लिए या रहा नहीं हो पा रहा उनका उनके टीचर से लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर आपको मोहम्मद साकिब कुरेशी चैनल पर तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम रहती है वीडियो लेक्चर इसीलिए बनाकर बेटा रख दिया गया था ताकि स्टूडेंट्स को बाद में कभी भी अगर देखना हो तो वो बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी एड कर दूंगा और यहाँ पर मैंने तरीका भी लिख दिया वीडियो को ढूंढने का आप अगर यूट्यूब के सर्च बार में लिखते हैं साकिब कुरेशी आई यू पी एस इन और तो सबसे पहले जो वीडियो आपके पास आएगी वो आप ओपन करेंगे तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे अंदाज में समझ में आ जाएगी फिर सवाल है बेटा आइडेंटिफाई ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग 24, 29, 47 47 कुछ बच्चों को इसमें भी भी प्रॉब्लम रहती है इसका भी वीडियो बेटा लेक्चर मौजूद है यूट्यूब चैनल पर आप उसको देख सकते हैं मतलब मैंने आपसे स्टार्ट में कह दिया था कि अगर आप सही तरीके से इस पूरी वीडियो को फॉलो करते हैं तो इंशाला आपके 80 अब मार्क्स आएंगे वाई हाइड्रोजन इज मिस इन ग्रुप वन ए एंड फोर ए हाइड्रोजन के सिर्फ मिस लिखना है मतलब आप बड़ी बड़ी हेड अच्छा बच्चे याद करके गए होते हैं डिसिमिलरिटी पेपर में मिसफिट पूछा है ना तो आपको हेडिंग भी क्या लगानी होगी बेटा मिसफिट ही लगानी होगी डिसिमिलिटी नहीं लगानी होगी ताकि एग्जामिनर को इस बात का अंदाजा हो कि आपने सवाल को ठीक तरीके से पढ़ाया और अगर आपको ये सवाल समझना है तो यूट्यूब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है सारे लिंक आप लोग एक साथ सेव कर लो और आहिस्ता आहिस्ता उसको देखते रहना अगला सवाल है हाउस ऑडियम इज ऑप्टेन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय रॉक सॉल्ट 
तो इसमें से डाउन सेल लिखना है आपको डाउन सेल में क्या क्या लिखोगे डाउन सेल में बेटा इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस और डायग्राम और इसके नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो यूट्यूब पर वो वीडियो देख लो तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इसके फिर सवाल है वॉट हैपन वेन सिर्फ इक्वेशन लिखनी है अच्छा अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी आप हेडिंग लगाओगे जैसे सवाल में दिया हुआ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ फॉस्फोरस फिर आप जब लिखोगे ना एच एन उसके नीचे लिखना नाइट्रिक एसिड अब आप इक्वेशन लिखना ब्लैक मार्कर से तो ब्लैक मार्कर से इक्वेशन होगी और खूबसूरती के साथ नीचे जब ब्लू पेन से आप लिखोगे तो आपकी इक्वेशन बड़ी प्रोमिनेंट आपको नजर आएगी ठीक है अब आते हैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन पर डिफाइन पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमराइजेशन एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एस पॉलीमर और आइसोमर तो पहले तो बेटा पॉलीमराइजेशन और आइसोमराइजेशन को आप डिफाइन करोगे ठीक है अच्छा अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझनी है टाइप समझनी है तो उसकी वीडियो लिंक यहां पर मैंने डाल दी है ठीक है अब बच्चे कहते हैं सर इनको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा पॉलीमर है कौन सा आइसोमर है तो बेटा पहचान बहुत आसान यहां पर मैंने घिंट दी हुई है आप नंबर्स काउंट करें इनके अगर सेम आते हैं तो ये क्या बन जाएंगे आपस में सर अगर सेम आते हैं तो ये आइसोमर बन जाएंगे और अगर कोई मोनोमर लिखा हुआ है छोटा मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज मोनोमर है या विनाइल क्लोराइड मोनोमर है और स्टार्च और पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम से जाहिर हो रहा है ना बेटा पॉलीविनाइल क्लोराइड तो ये इसका क्या है पॉलीमर है तो इससे आप पहचान सकते हो इसको ठीक है फिर सवाल है वाई टर्सरी अल्काइल हेलाइट शो एस रिएक्शन टर्सरी अल्काइल हेलाइट क्यों एस रिएक्शन शो करता है तो सर हम कहते हैं कि चूंकि इसमें तीनों तरफ अल्काइल रेडिकल मौजूद होता है इसीलिए ये टू स्टेप रिएक्शन बन जाता है वो बच्चे जिन्होंने पढ़ा नहीं है इसको या उसको और अच्छे समझना चाहते हैं तो बेटा ये वीडियो लिंक मैंने यहां पर ऐड कर दिया है वीडियो लिंक देखकर आपको सवाल समझ में आ जाएगा फिर इस तरह के जो सवाल आते हैं ना बेटा आपके पास अब ये सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं रिएक्शन और रिएक्शन तो कोई भी आ सकता है ये तो मैंने मॉडल पेपर से सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल दिए हैं आपने अब ये करना है कि आपने इथेन इथीन और इथाइन इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है इनका मैकेनिज्म मैंने इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप वक्त निकालकर छोटी छोटी वीडियोज है बेटा मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि दस मिनट से एक्सीड ना करे कोई वीडियो ताकि आप इंटरेस्ट के साथ उसको देख सको और समझो इथेन इथिन और इथाइन इन तीन वीडियोज का जब आप देख लोगे तो इनशाला कोई भी रिएक्शन आपको दे दिया जाए आप वो गलत नहीं करोगे फिर सवाल आता है आई नोमन क्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये सवाल करने से पहले एक मतबा अल्केन अल्किन और अल्काइन की वीडियो जरूर देख लेना इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बोर्ड पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से आप नंबरिंग करेंगे और कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए बेटा सवाल मौजूद है फिर रिएक्शन है वॉट हैपन वेन एसिटाइलिन रिएक्ट विथ वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू एसओ फोर एसिटाइलिन क्या होता है सर एसिटाइलिन तो हमारे पास इथाइन को हम कहते हैं ठीक है फॉर्मल डिहाइड इज पॉलीमराइज तो मेटा फॉर्मल डिहाइड बनता है वेपर्स ऑफ एसिडिक एसिड पार्स ओवर एम एन ओ टू इथेनॉल इन एक्सिस इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एस टी ओ फोर वो जो वीडियो लेक्चर मैंने आपको कह दी है उनको जब आप देखोगे तो ये सवाल आपको बहुत आसान लगेंगे सवाल रिएक्शन में किसी भी तरह के पूछे जा सकते हैं फिर सवाल है वॉट आर अल्काइल हेलाइट आर एक्स होता है ना राइट डाउन इट्स क्लासिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अगर एक अल्काइल रेडिकल है प्राइमरी अगर दो हैं तो सेकेंडरी अगर तीन है तो टर्शरी और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी समझनी है तो वीडियो लेक्चर बेटा इसका लिंक मैंने यहां पर एड कर दिया है फिर बेनजीन अंडरगो सब्सिट्यूशन रिएक्शन जस्टिफाई द स्टेटमेंट बेनजीन सब्सिट्यूशन रिएक्शन करता है आप जानते हो कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन करता है ठीक है तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी बेंजीन की पूरी बेंजीन की अगर आप उसके मोलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट समझना चाहते हो या स्ट्रक्चर समझना चाहते हो तो बड़ी आसानी के साथ आप इस वीडियो पर क्लिक करके उसको समझ सकते हो अब आते हैं बेटा डिटेल क्वेश्चन पे डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ नाइनटी प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट और कंटेनिंग एस एंड एफ एस इम्प्योरिटी तो इसमें आप क्या लिखते हैं सर इसमें नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट तक आपको जाना है तो पहली हेडिंग में आप ओर लिखते हो सारे ठीक है अब आपको कहता है एस आई ओ टू और एफ ई टू ओ थ्री दोनों इंप्योरिटी है तो कौन सा मेथड लगेगा सर हॉल्स मेथड लगेगा इसको मैं अपने बच्चों को यू याद कराता हूं कि अगर सिर्फ सिलिका होता है तो सरपेक मेथड लगता है एस से सिलिका एस से सरपेक ठीक है अगर दोनों होते हैं तो हॉल होता है ना बड़ा जिसमें सब आ जाते हैं तो कौन सा मैथड लगता है हॉल्स मैथड लगता है इसमें फिर अगला सवाल है एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ एच एन ओ थ्री बाय ऑसफल प्रोसेस डायग्राम लाजमी बनानी है आपको ठीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं Explain the reaction mechanism of SN1 and SN2. Write equations to prepare the following compound: C2H5SH, C2H5O, C2H5, C2H5CN. एच सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव सी टू एच
फिर डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूएंट ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग ऑन द एंट्री ऑफ सेकेंड सब्सिट्यूएंट प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड मेटानाइट्रो बेंजीन और ऑर्थो पैरा नाइट्रोटोलिन अब ये स्टूडेंट्स बड़ा परेशान रहे इस क्वेश्चन में कि सर इसको कैसे सॉल्व करना होता है हमें तो इसकी वीडियो बेटा ऑलरेडी बनाई जा चुकी है ये वीडियो लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो बोर्ड पर आपको बड़े ही अच्छे अंदाज में पूरी ओरिएंटेशन समझा दी जाएगी और आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये बेटा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है अगर आप आई यूपीएससी नोमिन के अच्छे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये आपके पास आ जाते हैं सारे के सारे प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक एक करके स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हैं उन्हें व्हाट्सएप पर भी ये पेपर मिल जाएगा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है तो आप जीरो ट्रिपल थ्री डबल टू फोर थ्री जीरो थ्री वन पर अपना नाम कॉलेज और क्लास भेज दें ताकि आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप में एड कर दिया जाए ताकि आपके पास भी जो वीडियोज आए वो फौरी तौर पर आपको मिलती रहे बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ अपने अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज